നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോയ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ബ്ലാക്ക് സോൾട്ടാണേ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീരാണേ അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചാറ്റ് മസാല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം റെഡ് ചില്ലി സോസിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി കുറച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അമ്മിക്കല്ലിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കൂടുതൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കണം അതിനുശേഷം വറുത്താൽ മതി അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അരമണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റയോ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ സിറപ്പിലോ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടയില്ലാതെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലവറും വെള്ളവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ കറക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാ പൊട്ടറ്റയിലും നല്ലതുപോലെ ഈ കോൺഫ്ലവർ മിക്സായി വരണം ഇനി 
അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ആക്കി മാറ്റാം അതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൂപ്പിക്കെടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ച ടൂപ്പിക്കാണിത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ കൊരുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൂപ്പിക്കില്ലേ അതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് പതുക്ക സാവധാനം ഒന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുക ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പൊട്ടറ്റ് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടി ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വലിയ പീസാക്കി എടുക്കരുത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പം പൊട്ടറ്റ വേവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിക്കൻ പീസും എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ട്യൂപ്പിക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എളുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കയറും ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ